today we have come to know volunteering as this greatly organized form of giving. But how did it all start? Was volunteerism present even in biblical times? Let's find out together only here on Let's, Let's Pray, Pray Filipinas, Filipinas Live in Cebu. In Cebu. It's a happy day of rest, mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Welcome, kapaglaom, Pastor Pagunsan. Thank you, kapaglaom. Happy Jesus. Sabbath. Happy Sabbath, and uh, it's good to see you fresh yes. and alive and strong. Amen. Thank you. So, mga kapaglaom, we're blessed to be here once again on the Lord's Day. I hope each one of us has been continuously praying with us throughout, I mean, throughout the week, mga kapaglaom. Uh, but before we go on, mga kapaglaom, nga naas sa inyo mga gadgets, nga paminaw, sa inyo mga balay, let us call upon the name of the Lord. Mag-ampo ta. Our Father God, we thank you once again for the gift of life. And above all, we thank you for the gift of the Sabbath that reminds us always, every week, that you are our Creator, our loving Redeemer, our coming King of Kings and Lord of Lords. And we are glad, loving Father, that in spite of the crisis that besets us worldwide, even in our vicinity, in our place, we thank you, loving Father, that the holy angels watch over us. And today, we are giving praises and honor to your name because you are our wonderful God, our Redeemer, and above all, a physician who knows the boundary in any kind of sickness and diseases. Thank you, loving Father, for hearing and answering our humble request. Because we ask this in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapaglaom, once again, amo ka mong welcome Live kita karon din hiya sa ito ang studio, din hiya sa Central Philippine Union Conference, mga kapaglaom, Hope Channel. Amo ka mong ginatimbaya kaninyo ng gatanaw sa inyo nga live um, television, no? din hiya sa inyo nga national television channel 37 o kaninyo nga nagatanaw sa inyo hanga Facebook just search Let's Pray Pilipinas sa wala pa nakatun in o mga kapaglam ayaw kalimot no to share sa link tungod kay nindot kay yung atong topic ni ining adlawa we hope and pray nga the same blessing ang atong ma-receive ni ining adlawa o kaninyo po mga prayer partners daghan king salamat sa inyong pakiguban ka namo ni ining adlawa o kaninyo nga dunay mga prayer requests o praise reports, mamahimo na kaninyong sugdan sa pag-send mga kapaglaom doon na tayo hotline numbers nga makita. No? So, obo sa inyo ang mga TV screens. So palihog, ayaw pagdoduha, pwede ka mo text, pwede ka mo tawag, pwede ninyo na i-chat mga kapaglaom. And also kapaglaom uh, Giselle, mm -hmm. we welcome our regular viewers yes. as well as those who have tuned in for the first time. Yeah. Kung naamo yung mga prayer requests nga dili gusto ipahibalo sa kadaghanan, please isuwatan ninyo na o confidential kay ato na dadon sa ato mga kapartner nga nagaampo sa ato din he sa Hope Channel uh, Cebu. And uh, besides uh, ato o sad uh, kapag laong Giselle, mm -hmm. ang ato mga bagong mga nagpaminaw. Yes. Si Jay Love uh, wow. Alvarez uh, Agapito diha sa ibahay akran uh, ner uh, midtech mm -hmm. palihog intawon amping uh, yes. classmate kay na <laughs> ma, di, ma problema ta ana sa ulahi eh. so sa kay Ruth Alvarez pod mm -hmm. uh, gapito and uh, tatay sarding kapamino gi sila dito yes. uh, si nanay ni na uh, uh, diha sa may anay kapis thank you and happy sabat 
Happy Sabat, no? So kapag laong pastor, doon na po tayo mga praise reports nga itong nadawat ni Ining Simana, ha? So wala ipaglangan ako akin yung pagasugdan sa pagbasa, no? Gikan sa ato ang kapag laong din ha, sa tawi-tawi. Gikan kang Adeline or Adeline Ostia. Nagpa-apil sa pag-ampo alang sa iyaha nga anak, nagihilantan. Ni ato ning April 26 iyang ipadala kapag laang pastor, mm -hmm. naghilantan og unta mauli ana kini tungod kay lisod pud kaayo do na pud si inahan nga nagakalipong no. Pagka April 29 kapag laang pastor, nagpasalamat siya sa Let's Pray Pilipinas ug sa ato ang mga prayer partner sa tibuok kaliputan nga iyang anak naghilantan og gitipdas nga nanggawas tibuok niyang kal, uh, lawas nawala na kini kapag laang pastor. We Amen. praise, the, praise Lord, the Lord no. O lain pa nga praise reports gikan kang kapag laom Lyra Fe um, Riganet Bato um, nagpa-apply sa pag-ampo gikan pa ni sa Maito Maasarangani Province ni atong April 28 nagpa-apply sa pag-ampo alang sa iyang anak nga si Eliana Rose Rigait Bat ingon diri ana Uh, na okay na ang katul-katul ay ang ipadala diri kapag lang pastor is praise reports na lang no oh. so we praise God yan ulian yahang anak gikan sa katul-katul nga niturok sa yahang pikas mata so we believe that more prayer more Amen. power gayod no daghang salamat kapag laom alay rafe ug gikan po sa to ang ascender nga si Mrs. Caroniro of Araca North Cotabato Nagpa-apil sa pag-ampo ni atong April 18 kapag laong pastor, alang kang Mrs. Jovelyn Asuy Flores. Tungod kay naka-experience ni Kalibanga, o agikan pa daw ni atong Adlawa, o naglisod po kini siya, um, tungod kay naga, um, gamang iyahanga bata, o ginapasuso pa daw niya ni. O um, pag yun, basta-basta makagawa si tungod, lagi lockdown no pagka April 26 we praise the Lord tungod kay ang atong pagampo ang inyo mga pagampo mga prayer partners na tubag diha ang nadawatan ni kapag laom Jubilin Flores ang maong alibyo og nawala ang puas og ang walay puas nato nga pagsuporta pinaagi sa pagampo diha sa nanginahanglan no ang last na to nga sender nga nagpadala sa iya ham praise reports kay paglaong pastor is si Milona gikan pagid ni sa Pagadian City ni atong April 25 nagpapili sa pagampo alang sa yang ate nga naa adtong panahon sa ospital nga mga nakay no nagpapili sa pagampo nga ni yang ate nga si Shahani Ragudo nga unta mas safety lang iyang pagpanganak. Pagka April 29, we praise the Lord tungod kay na tubagay ng atong pag-ampo. Nagpasalamat siya sa atong buhi nga Diyos tungod kay na maayo ragyod ang pagpanganak sa iyang ate. So nagpasalamat siya ka na itong tanan. No? Nagpaabot sa siyang pagpasalamat o sa tanan na itong mga sender tungod kay walay puas ang atong pag-ampo nga ito kanila. Wow! We praise the Lord kapag laong Amen. pasta tungod kay... Amen. Sa atong ginoo nga kaingon, wala lang kita nagalift of prayer sa atong ginoo apan do nagi kasulbaran adu nagi tubag no namina og gyud kanuna yang atong ginoo Amen So mga kapaglaom at nusugda ng ang atong mga prayer request no ni ining adlawa gikan sa atong sender nga si 7 um, 7942 gikan ni kang um, Ihilo gikan sa Ihilo family didha sa Toril Davao City Nagpapit sa pag-ampo alang sa iya nga apo, nga o saka one year old, adunay buslot sa iya hanga kasing-kasing. No? So, atong i-appeal ang iya hang apo. O, sa prayer request po sa uh, atong sender nga si 9932, usapod ka nine year old boy nga si Liam Oliveira, na apo siya brain, brain cancer kapag mm. ang pastor, nga schedule po siya sa iya hanga second nga brain oh. surgery next week. So atong i-appeal gayod no si Liam Oliveira. Ug do na poy prayer request mga kapaglaom gikan sa to ang sender nga si 9808 no. Nagpapi sa pag-ampo alang kang Shaira Romero nga unta mahilikay lang kini sa sakit nga COVID ana asya karon sa Manila no. So hinaot nga na alang kini sa safety. 
Ug ingon man ang prayer request mga kapaglaom ni 3295. Nagpa-appeal sa pag-ampo alang sa iyahang mga anak, sa iyahang asawa, nga nasa lain-lain nga mga lugar. Nga unta, mabatnan nila ang proteksyon, labi na yun sa kining virus nga nagkatag sa tibuo kalibutan. O hinaot makauli na po sila tungod kay nag-lockdown sa ilahang area. No? So atong uh, ginapil yun kanunay ang pag ato ang prayer request or mga prayer alang ining ato mga kaigsuunan o ilabi na yun doon ay nagpadala din kapag laong pastor si 3088 nga unta tagaan na siya sa ginuog o lifetime partner na yun ni kapag laong pastor tungod kay um, um, nabalaka siya tungod kay tigulang na po ng iyahang mga ginikanan no? so wala man siya nagpaila si iyahang pangalan but rest assured you are included in our prayer o sa itong mga uh, friends no, nga nag, ningita po sa ilang nga lifetime partner. O padala po sa atong sender na si Kapaglaong um, Danilo Santillan. Nagpapil sa pag-ampo alang sa iyahang as iyang ba na kinisi si Danilo ang nagpadala iyahang asawa nga si sender 1599 na hinaot um, Doha na siya katuig kapag laong pastor nga nakaagi og dialysis oh. og hinaot nga okay lang ang mao nga mga procedures na sa kapag laong pastor let us pray together with our prayer partners kung asa man ka mo kita karon mga kaigsuonan aton i doko nga aton mga ulo sa aton mga pagampo our father god with bowed heads once again our hearts are open our minds to the indwelling of the Holy Spirit and to give us correct and right perspectives in our prayers that somehow we will receive what we ask because according to Jeremiah chapter 18 verse 14 the prophet said heal me O Lord and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are my praise. Amahan na adi ay mga laylahi ng mga nanginahanglan sa ilang mga physical ng mga lawas. Na ay mga kakulian sa ilang mga gibati sa ilang mga physical ng mga lawas. Sa mani ining apu sa mga ihilo family na ay congenital na problema ang iyang kasing-kasing in tawon ginoo tagae o kaalam ang mga doktor tagae o physical nga kusog kini nga anak aron nga makasurvive o magamit pusad sa imong buhat sa iyang pagdako Amo sa gidala sa imuha ginoo ang taon nga kaluluoy nga siyam katuig nga bata nga si Liam Elevera. Dili niya makayanan ang iyahang gibati kay naasay problema sa iyang utok na ay brain cancer ginoo in taon. Please intervene in this point of time because this child will undergo another second brain surgery next week. Please, Lord, hold the hands of the doctors and the nurses and give them wise decisions. And above all, please give them the right diagnosis for them to give the right medicines for this boy to, this child to live and to be a good offering for you by the family. Also, loving Father, we pray for protection, not only us, but specifically to our dear sister, Sierra, Sierra Romero. You know her needs. Her family members is out there in Manila. Please take care of them. And also our dear brother who have given their time 
to work to support their family. And please, protect them also in this kind of problem. And we pray, loving Father, especially for our dear sister who have a sincere and honest request from you. Her mother are old, their parents, and now she would like to have her own family. Please, Lord, guide her to the right person so that she can have and say for her own family too. And we pray also, loving Father, for our dear brother, Brother Santillan. You know, to undergo dialysis is not easy. It's hard. Not only physically, but also financially. Please, Lord, intervene. You have promised in the above text written by Prophet Jeremiah that if we ever ask you in your name, you we will receive. But all these askings and prayer requests will be according to your will, not ours. Thank you so much, loving Father, for hearing our humble request because we ask this in Jesus' name. Amen. 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 Thank you for that prayer, Kapaglaong Pastor. Mga Kapaglaong, more prayers pa ang atong pagbabasa unog alang sa batch to sa ato ang mga prayer request atong makauban si Kapaglaong Maynonet live sa ilahang panimalay. Kapaglaong Mayn, how have you been? Happy Sabbath, Kapaglaong Giselle and Kapaglaong yes, Pastor. Yes, Happy Sabbath. Balaikin yeah, kayo ang Diyos sa walang katapusan. No? Tungod kayo iyat ang ginasustain all throughout this week sa lain-lain na itong mga ginabulo hatun, sulod sa ito ang panimalay. And praise God, Sab, Kapaglaong Giselle, kay safety ra pag midinhi kauban sa ako ang family. So before na ako pag-abasahon ang ato ang second batch of prayer request, dun ako yung reminder sa itong mga Kapaglaong din ha, that the Lord the lights to give. Dili gid nato ni kalimutan nga malipay gid sa paghatag ka nato. He is full of compassion mga kapaglaong and he longs to grant the request to those who come to him in faith. So nining tumura atong pagabasahon ang mga request sa ato ang mga kapaglaong. First is gikan kini from 3793 ato ang iapil sa pagampo mga kapaglaong si kapaglaong Leoneda Paglinawan, tungod kay Dili siya makatulog. And she's from Kapatagan SDA Church. So, let's pray also mga kapaglaong sa ito ang ascender from 3375. Si G. Canavan, nagsuffer siya og acid reflux mga kapaglaong and anxiety. So, usanay siya kabulan nga nagsuffer di iyon ni ato siya ang iapil sa pagampo. And also, i-pray sab na ito mga kapaglaong ang iyahang mga anak o iyahang bana or the whole family nga doon na sila yung maayong nga panglawas o sab and safety po sila dito. So, we will also include in our prayer, mga kapaglaong, um, our sender from 9584, uh, si Brother Edwin Manalo, adun na siya ay kidney disease. So, atong niyepit sa pag-ampo. Also, si Edelweiss Mozones, adun na stomach cancer. So, kanyang lisod-lisod, ang iyang ginapati. But still, we believe that the Lord will heal. He's able to heal yun mga kapaglaong kung kasi siya gamhanan gayon. So, this is from Midsayap, 2nd District, Cotabato. So, also, um, we will pray mga kapaglaong sa itong sender from 6724. Si Angel, nagpadala siya na ang iyang mama daw kay na stroke. So, mga one year na ata siya nga nag-antos ni Ini and atong ampoon mga kapaglaong nga duawon sa ginoo karun da yun. Aron na iyang mabatnan ang um, kaayuhan gikan ini nga balatian so we will also include in our prayers si kap na to ang sender from 2528 si kapaglaong Erica Verzano mga kapaglaong na makasurvive siya sa iyang AFP training na makabot usab unta niya ang mga desire sa iyang kasing-kasing so kung unsa man ang plano sa Ginoo alang kaniya nga mapadayon kini nga mao nga training ug malam himo kini nga magmalampuson o unsa pa man ang makabot niya ato kanang iampo And also from 8765, um, si Kapaglaong Sally 
pasyolan uh, gusto siya magpaampo sa iyang pagumangkon nga ginganan si Bibi Z so 4 days old kini mga kapaglaom apan naghilanat siya og gilupot usab so kini na admit de sa Gimaras District Hospital so atong iapil sa pagampo nga maayo sa Bibi Z and mahimo ni siya nga panalangin sa iyang mga ginikanan panalangin sa kadaghanan magtubo siya nga magmadlukon usab sa ato ang Ginoo so that it's all our for our second batch of prayer requests, Kapaglaom Giselle and Kapaglaom Pastor. Before I will end this, this has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding everyone that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Happy Sabbath! Amen! Daghan salamat Kapaglaom Mind sa pagbasa nimo sa taong prayer requests at batch 2. Si Kapaglaong Mine, live from Kamotes Island. Kapaglaong Pastor, napod ko idugang dari ang uh, prayer request po niya si Kapaglaong Ana. Nga since high school pa po daw siya, kanunay po siya nagadamgo, maglisod po siya og tulog magabi. Usa ka medical student ni siya, si Kapaglaong Ana. So mga Kapaglaong prayer partners, let us pray with Kapaglaong Pastor Pagunsan. Okay, shall we put ourselves in the presence of the Lord? Let us pray. Once again, loving Father, we know that you are there hearing and listening for our request. Because you have said prayer is, in, is a key in the hands of faith that open boundless resources in heaven. Amen. And you have guided Apostle Paul who happened to experience different hardships in his life, even to his health. But he said later in 2 Corinthians chapter 4, verse 8, and he said, We are hard-pressed on every side, yet not crushed. Lord, here are our hearers our partners, your sons and daughters who have problem in their physical health. Yes. A humble request of Sister Leonida Paglinawan. Please, Lord, whatever that bothers here, her, give her peace of mind so that she can sleep well and receive good health as well. And that she can do her work in the family and in the church. And also, Lord, we pray for G. Kanavan. She has a very complicated sickness. She is suffering from acid reflux and resulting to anxiety. Please, Lord, visit her. You know her desires in her heart. And also we pray for her whole family's health, his children and also her husband. We pray, loving Father, also for Brother Edwin Manalo, who had a kidney disease and problem. And also Mam Muzunis for her stomach cancer. You know, these are things, Lord, that results because of the sin -sick world we are living in. And also we pray for Sister Anna, you know, her needs. Give her peace of mind as well so that she can continue and be successful in her study as a medical student. And also, loving Father, we pray for Sister Sally Pasiulan. You know, she needs your intervention. Her nephew, a four-year-old boy, who happened to have a problem, a gastroenteritis, and please be with him. And above all, we pray also for our dear sister, Sister Erza Bersano, who wanted to serve the government in the place where she is 
very active in her training as a member of Armed Forces of the Philippines. Lord, your will be done to her. And all these humble requests of ours, I believe and happy to present to you in this thing because you said you have made a promise, a prayer of righteous man avails much. Thank you, loving Father, for hearing our request again because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Nagkang salamat kipag lang, Pastor, sa pag Ampo, kauban na nga mga prayer partners no sa Tibuok, Kalibutan. Mga kapaglaom, doon na pa tayo batch 3 o batch 4 atong pagbabasahon later on. Ano na tayo paghisgutan nga very timely pod sa atong panahon karon kapaglaom, Pastor. No, ang atong topic, karong adlawa, volun volunteerism. Ang ato ang quote of the day ato mabasa, If each volunteer in the army of the Lord will do his best, God will do the rest. They are to call nothing their own. You can kini sa Fundamentals of Christian Education ni Mrs. Ellen G. White. So kapag lang, Pastor, naghisgot kita ganina sa ato ang entro, no? Ang volunteerism, um, this is a form of giving. Mm -hmm. So, ang pangutan na, how did it all start? Asa man kini, nagsugod. No? So, ka, si Kapaglaong Pastor, doon i-share ka na ito, Karong Adlawa. Uh, actually, uh, Kapaglaong Giselle, ang naadya sa nagapaminaw o nagsunod ni ining programa, kini nga word, volunteerism, is part and parcel sa usaka giingon nga religious organization. Mm -hmm. Kaya kung ato tanawon, any religious organization is a voluntary organization. Voluntary ni siya. And this is based on trust and confidence. And uh, this comes from the place called uh, Britain mm -hmm. during the medieval age or 17th or 12th century. Yes. When uh, the church urge our church members, their church members, to offer uh, things to those who are having in need. Wow. Oo. Oh, oh. Mauna ang... Uh, atong panahon di ay ang ilang hospital sa England, mm -hmm. mga volunteers to, mga 500 voluntary hospitals wow. sa England. That was way back 12 to 13th uh, century ago. So... Dugay na di ay ni. Mm -hmm. Pero, Sister Ellen White tells us, and made a support ini nga klase sa programa. Yes. Oo. So, kapag laong pastor, uh, alam sa, for the sake sa ito ang mga viewers, no, doon natin itulod ay nga pag-aisgutan ka ron. What is the history of volunteerism worldwide? So, mo itong uh, gishare ni kapag laong pastor Pagunsan. Ang ikaduhang pangutana, does the Bible mention volunteerism? O ganyang ikatulo, what does Ellen White say about the volunteerism? So, doon na ba tayo mga example sa Bible kapag laong pastor, no? So, naghisgot man kita volunteerism. Tama, no? Na ito nga nag, nagsugod na kinini at ito pang uh, mga 12th and 13th centuries. Mm. I believe po kapag laong pastor, doon naghid po yung mga some uh, stories in the Bible ma makuhaan po na ito o example in yung volunteerism. Um, ato ko na ba sa ahod diri sa, sa Biblia, no? Uh -huh. Sa Matthew chapter 4, uh, verses 21 to uh, 22. So, tindi ni sa New King James Version. Going on from there, he saw two brothers, James, the son of CBD, and John, his brother, in the boat, with CBD, his, their father, mending their nets. He called them, And immediately, they left the boat and their father and followed him. Kung ato tanawang kapag laob si Sil, wala ka niya sa nangutan na pila mo si Sil, no? Yes, wala nangutan. Asa mo tamang ito? Asa tamang ito? O kung sa may akong buhaton din ito. Mauna nga, hindi ka pagkinda ito. Pero way back, long, long time ago before Jesus Christ came, naana di ay mga history sa balaan ng kasulatan nga na ay volunteerism. Like halimbawa, sa panahon ni Noah. Yes. 
uh, ang iyang mga anak, ang possibly ang ubang mga tao nagbulunter pag pagtabang pag buhat atong arka. Mm -hmm. Pero sa ulahin na laayan tingali ang mga volunteers. Yes. Nag-back out ang nabilin, <laughs> iyang pamilya na lang. Kung ato ah, tanawon sad karon, murag mao mao sad karon, mm -hmm. di ba? Uh, murag wala wala ito mga sweldo to sila, di mm -hmm. Abraham, di Moses. They were called by the Lord. Uh, volunteer lang to sila. Yes. And until such time nga din he sa atong panahon ni Gineso sa disciples mm -hmm. na ato sila. Actually, no monetary uh, considerations mm -hmm. to. Wa gani sila nagsulti ato na sa may among balay di asa at mm -hmm. puyo. So, even their uh, material possessions wa sila nag-isip ato because volunteerism means uh, to give mm -hmm. your time, to give your your life. And they they feel satisfied. Yes. Kung makatabang sila, and of course, what they have in mind as well kapag laam Jesel, ng bisa gua sa monetary considerations, mga possessions nila, the eternal results, the eternal rewards, mao na ang ilahang na unaw na mao sa kita mga kapag mga kapag laam na diha. So, sa atin, bawaan ka ron kapag loong pastor, gani kung pa-invite pa, ta, mag-volunteer sa so, some places. At doon na yung first kimahunaan, kung saan man ako mag-gain, Ani? Ah, tinood niya po. Kung saan man in return, kung saan man akong madawat, kung saan man akong, kung saan may uh, advantage, mm. Ani, para sa kuha. But, let us remember, no, kaniyad to pag yung panahon sa panahon ni Noah, panahon ni Abraham, even Moses, no? Ang ilahag yung pag-volunteer is a form of a selfless mm, selfless amen. effort oh. tungod og alang sa mga katawhan sa Ginoo and that is what some of our frontliners doing today yeah, oh. no oh. dili lang sa tong mga um, mga nurses mga doctors suna pud tay mga volunteer even kaning mga katawhan nato sa disability Tama, oh. no ato ang mga frontliners pod nga nagkanunay pod nakig um, Uh, lem lembisog ni ining ato ang current nga issues karon no nga ginasulod nila ang mga ang mga lisod nga mga uh, um, lugar tungod lang maka-extend og help Amen. no makaduno lang gyud bisag isa ka uh, potos nga bugas Amen. or sa banang mga dilata alam lang gyud matabangan ang ilahang isig ka tao no dili ba kini dakong kanaabang kalipay Nato, yeah, no? Oh, oh. But sad to say kapag laong pastor gani, even ato ang mga frontliners, ang mga nagatabang, sa ato ang mga isig katawro po, is makadawat pag yung mga discrimination, yeah, makadawat oh. pag yung mga negative. So, hinaot ang ato ang ginabuhat nga kanabit ang um, dili um, positive. Ang atong gina um, hatag sa ilaha or gina, gina feedback sa ilaha, why not we help them? No? Correct, right. Masimbo na pa na itay mga salin pa dira ang mga gas. No? No? Mahatag na ito sa itong isig ka tao. So, atong uh, hinumduman, mga kapaglaom, that volunteerism is a way of selfless effort. Amen. no Without thinking unsa ay madawat na ito in return Amen. kapag laong pastor. So, ato pong pag-aisgutan kung unsa man ang, ang gisulti po ni Mrs. Ellen G. White kining ginatawag na itong volunteerism. Oh, uh, kapag laong Giselle, ako basahon ha. Mm -hmm. Kaya nindot kayo na basi. Malintan pa na ako. Eh. <laughs> But anyway, first and foremost, nagsulting yes. siya niya. Mm -hmm. Nag-ingon ito, God will do the work mm -hmm. if we give Him the instrument. Wow. So, kita ang instrument. God yes. will do the work if we give Him the instrument. Uh -huh. Ingon niya din niya sa culture uh, evangelism. Nag-ingon din na. Christ calls for young men Of course, women. Christ calls for young men plus women who will volunteer to carry the truth to the world. Not only material possessions or things, but truth. Men of spiritual stamina are wanted. Men who are able to find work close at hand because they are looking for it. The church needs new men, men to give energy to the ranks. Men and women for the times able to cope with its errors. Yes. Men and women who will inspire with fresh zeal the fledging efforts of the few laborers. So, very, wow. very important ni kapag laam, mm -hmm. That's why uh, Sister White is very clear, very famous 
the Lord needs men and women today. That's right. I think pa uh, emphasize po nato ni Mrs. Elaine G. White kapag laong pastor niya. Um, when we uh, perform a voluntarism, no, let us put to mind nga we are not just serving others no, for the sake nga makatabang ta, but let us bear in mind nga we are serving our master. Amen. Ang oh, greatest tama, master oh. lang yun nato is si Jesus Christ. Correct, ang right. ginoo, lain. Ingon diri the words, ingon ni Mrs. Elaine G. White, ye are laborers Amen. together, oh, no, together oh. with God. Me, uh, mean much. No one can make conditions with Amen. God. Amen. Tama no? to. No. And iyaha pong i-advise alang ka na itong tanayin that when striving for victory, they are to strive lawfully. The word is to be their teacher. teacher. Amen. Wow. Nindot ka ayun, no? So, kung makapaglaom na Jisil, kung mm -hmm. magtrabaho di ay ta, let us not look at the material rewards. True. But uh, we have to look at the eternal rewards wow. of it. Why? Because we are called, we were called sons and daughters of God. Wow. So, maunda ay nga, uh, daghan kita mga church members, mm -hmm. volunteering themselves. Actually, wow. wala tayong mga sweldo di ha? Mm -hmm. What we have is in the heart to serve. Wow. Okay, Very nice. Kapag laong pastor. Ingan po din ha, in conclusion, no, many of the young will volunteer to stand with Jesus, Amen. the Prince of Life. But if they would continue to stand with them, they must, uh, with Him, they must constantly look unto Jesus, their captain, for His orders. Amen. Dako atong pasalamat kapag laong pastor tungod kayo makita na to, even sa Facebook, doon ay mga Um, some people nga nagi heart of volunteerism mm, kapag laong pastor garay sila fans para lang yun makatabang sa isig ka tao nga okay. bisan tuod sila mismo kita mismo naka experience po dan ini kalisod sa atong panahon karon but we praise God no tungod kay naa pag pipila sa atong mga katawhan mga kaigsuonan nga nagi heart of volunteerism kinaot dili kani um, um, makita ni ining panahon mm. lang no but also Hangtod sa hangtod. Amen. So, atong balikan ng atong discussion nga very timely, very uh, wonderful ang atong discussion. Unya, no? taon-taon makapaglom o ato ang pag, uh, paminawan ang prayer request sa ato ang batch 3 makapaglaom. Kung available na ba si kapaglaom renan ato makauban alang sa pagbasa sa ito ang uh, batch 3. Apan sa dili pa mga kapaglaam doon na tayo, music video nga pagalan tawon o makadugang inspirasyon Amen. alang ka na itong tanan. I hope you all be blessed. Let us watch this.
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is the place where you don't have to pray alone. To every sincere, sincere prayer, an answer will come. It may not come just as you desire, as we desire, or at the time you look for it, but it will come in the way at the time that will best meet our need. Alang sa, sige pastor. The prayers you offer in loneliness. Yes. In weariness, Amen. in trial, God answers, not always according to your expectations, of course, but always for your own good. Praise the Lord. Amen. Mga kapaglaom, alang sa third batch, ato ang uh, prayer request, atong makauban, si kapaglaom Renan, no? Live po sa iyahang uh, panimalay ka ron. Um, kapaglaom Renan? Yes, kapag laong Giselle and wow. uh, kapag laong Pastor, may may mad lang ipapahulay din yes, ha. Yes, yes, happy Sabbath. Sabbath. Happy Sabbath and happy Sabbath po sa tanang yung nagsunod nato sa Facebook Live mm -hmm. o uh, sa tanang yung nagtanaw nato sa GSAT Channel 37. So, karong takna, akong pagkabasahon ang mga dumag nga mga prayer requests nga gipadala pinaagi sa text. Akong sugdan, gikan ni Sender 3390. Uh, una no, nagpasalam siya sa atong mga pag-ampo para sa iyang mga igsoon nga tuwa sa bukid and uh, ang iyang padayon nga pag-ampo is that uh, ma-maintain ang peace and order dito sa ang dapit o ma-provide na unta sila sa ginoo sa kung unsay mga panginahangla nila dito. No? At kung i-appeal sa pag-ampo si Sender 6034 na paampo siya para sa iyang atak na si Jillian kay uh, mm. nagsaulog kini sa iyang ikaunong nga um, katuigan. So, happy birthday din ha, no? Para ni uh, Jillian. Happy and birthday. And matagaan birthday. pa siya. Yes, happy birthday. And uh, atong iyang po kaun ta matagaan siya o uh, maayong panglawat sa kanunay ikanta yeah. atong yeah, Diyos. And uh, na po uh, ipadala ng prayer request si Sender 3022. Para ni sa iyahang uh, igsuon, sa iyahang sister nga tuwa dito sa Qatar, si uh, Marichu Yagao. Uh, na siya dito nagtrabaho o uh, ang ilang pag-ampo is that ma-safe lang siya o ma-protektahan siya uh, sa COVID-19 na virus. No? Mm -hmm. uh, so mga paniya, we believe nothing is impossible in God. Kaya please pray na lang daw kuno para sa iyahang sister for divine intervention. Yeah. 
And uh, kikan po ni Gemma Rodrigo from uh, Sindangan, Jambuanga del Norte. Uh, nagpasalamat po siya sa atong kanunay nga pag-ampo para sa iyang brother-in-law nga si uh, Danilo Maningo Jr. Nga hmm. uh, sa pagkakaroon, ato uh, siya nga i-appeal sa pag-ampo kay uh, naasay mga kakulian o mga problema no sa iyang uh, uh, opisina. So, hindi niya ma-mention kung sa kina uh, but uh, nagpangayon uh, siya sa ato ang dungag ng mga pag-ampo. Mm-hmm. Ato pong i-appeal sa pag-ampo ang uh, ipadala ni Kapaglaong Jerry De La Cruz. Uh, magpaampo siya para sa iyang gibati ang uh, aunta madula na kini. Wala niya gispecify kung unsa ni no, pero ang uh, ginuunay na sayot kung unsa exactly ang uh, mas mamaayo para kaniya. Kaya kini nakadistor po na kuno sa iyang pagalaga diha sa Ginoo uh, tungod sa iyang gipangbati sa iyang kalawasan. Mm-hmm. So ato lang na siya i-appeal sa pag-ampo and uh, lastly um naigipadala si Novel Jade uh, Takulot nga uh, ipapiliya sa pag-ampo ang iyang ugangan nga si Margarita Takulot. Uh, na siya sakit sa iyang panga mm-hmm. and if motokar kini kapag laong Giselle and mm-hmm. kapag laong pastor um, sakit ko no kaayo maglisod siya ang usap and uh, maglisod siya o kaon so on ta uh, iyan po na to siya na ang ginoo mo ay mag-aayon ni ining uh, thank you no? so uh, mauka to ang ato ang mga prayer requests nga pinadala uh, pinagi sa text And uh, so mga kapaglaom ato kining tabangan sa pag-ampo uh, once again kini si Kapaglaom Renan gikan sa Hope Channel Cebu inviting everyone to cast your burden on the Lord and Amen. you he will sustain you he will never suffer the righteous to be moved happy sabat Happy Sabbath, Sabbath. Kapaglaom Renan daghan yes. salamat sa paghatag nimo sa atong battery sa ato ang mga prayer request Kapaglaom Pastor Thank you with pleasure Let us pray Loving God Again, we thank you for your promise. If you have given what King David and answered her, his request, please be with us also because he wrote in Psalms 34 verse 17 as he promised, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of their trouble. Now, dear Lord, we claim that promise. Today, this morning, because we have many sincere requests for healing and safety as well. Specifically, we pray for the safety of our brothers and sisters, our fellow men way back in the mountainside of our country. Mm-hmm. You know, it's hard to live in between two opposing forces. Please give them your protection through the holy angels so that we, they will be away from harms and dangers as well. And also we pray Dear Lord, for Jillian, a six-year-old boy whom, who is celebrating his birthday these days, and please guide him that somehow this child will grow physically, mentally, socially, and above all spiritually to be used in your service. And also we pray, Lord, for Sister Maritzu Yagao, working in far, far place in Qatar. Please be with her, Lord. You know the feelings of a person away from a family, away from individuals you do not know. Please take care of her as well. And also keep her safe from the contamination of this dreadful disease called coronavirus. And also we pray for Danilo Maningo. Please guide him. You know the sentiments of his heart. 
you know His needs. Whatever it is, according to your will, be done. And also we pray for our dear brother who have a different feelings. Brother Jiri de la Cruz, please take him in your hands. And also we pray for Sister Takulod. Her mother-in-law, Sister Margarita Takulod, you know how hard to live that you cannot chew your food. Please be with her. Thank you, loving Father, for your answered prayers to our request. Because we ask this in your precious name, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaon, Pastor. O daghan salamat sa ato mga kapaglaon nga kanunay po nakiguban kina to sa pag-ampo sa ato mga prayer partners no sa tibuok ang kalibutan. Alang sa last batch ato ang prayer request atong makauban si kapaglaon Kevin live pagyod sa Adventist Hospital Cebu kapaglaon Kevin. Yes, happy Sabbath, kapaglaong Giselle and kapaglaong Pastor. Happy I'm Sabbath. so blessed by the providences and the blessings of God. Thank you so much sa pagpangmusta. And also, happy Sabbath sa itong mga kapaglaong na kanunay, nagasunod, nagaampo, o nagasuporta nining atong programa. Indeed, Jesus is happy to hear the prayers of His children. Now to read the next batch of our prayer, we have from Harold Gumera. Pray for Lola Evangeline na nag-celebrate sa iyong 64th birthday. Also, please pray for um, the family of Nobi May Pirucho sa iyong mama nga taas, iyong blood sugar na manormal na kinik. From Visa Email, please pray sa Bansang Lebanon, Super Crisis and No Dollar na mga bilihin times 3 ang patong sa presyo. And also, ang mga kababayan, Natin sa Lebanon, lalo na po ang mga walang amo nasa labas na nakatira. Wala na rin kung kita kasi lockdown at may mga amo na hindi na makasahod ng buo. And also, let's uh, pray for uh, healing sa left foot o sa both wrist hands ni uh, Kapaglao Mary Ann Shiga kahit kini nagasakit o nagahubag. Also, let us pray for... Um, Elder Ben Bermudez from Isabela kay naay mitubo nga bukol sa iya ang liog o nagadakop kini o also prayer sa iya ang wife na sinanay Remy nga manormal na ang iya ang kidney and also prayer from April Fernando uh, Feroleno nga dili na mubalik ang iyang panic attack o mawala na pud ang iyang high blood Tagan siya may panglawas, kauban siyang pamilya o siyang mga kabataan. And also prayer sa iyang tubo pamilya nga patibabaw ang gugma o pakigdaet o ginaot nga ayuhon sa ginoo o unsa man ang problema sa ilaang uh, pamilya karon. Dagang salamat sa nagpadala sa itong mga prayer request and we will surely pray for this prayer request. This is your Kapaglaong Kevin of Hope Channel Cebu reminding you That let us not weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Paglaom Kevin, ug dona po additional prayer request kay paglaom Pastor alang sa your family sa atong giampo last Thursday, no? Ni Doctor Junji Dokor atong iapil sa pagampo tungod kay na na gikuha ang naginig kinabuhi just oh. at itong pagka-afternoon itong kagahapon sa oh, really? I, I mean ka itong Thursday so giampo na ito ni siya itong pagka-Thursday po sa itong episode but sad to say no nga wala dyan na kaya si Ihang Alawa so let us pray for the bereaved family of Dokor so let us pray mga kapaglaam together with kapaglaam Pastor <clears throat> okay let us pray our Father God once again with contrite heart, we present to you ourselves as a living sacrifice. Lord, you have promised in Psalms chapter 34 verse 18 that you are near to those who are brokenhearted. First and foremost, loving Father, we pray for the bereaved family of the Dokor. You know, 
He is a faithful and talented dental doctor who through his hands many patients receive the blessings not only of physical healing but above all spiritual healing as well. Please be with the family, especially Dr. Dokor. Lord, again, we present to you our prayers. When you were here on earth, you have focused your ministry through healing. And we pray for Lola Evangeline on her 64th birthday. Thank you, Lord, for sustaining her physically. And also we pray for the request of Sister Peruzzo for her mother to have a good result in her diagnosis that somehow her blood pressure will go down the soonest time possible. And also we pray for our dear sister in Lebanon. You know, it's hard to be in a foreign land. Please guide her as well and protect them from many crises in that place. And we pray also, loving Father, for Sister Osiskin, who happens to have many problems physically throughout her joints, who, is, who are aching. Please be with her as well, that the medicine she is taking will result to good and be healed. We pray also for Sister Verna, for Elder Ben Bermodis, you know his needs. And also for our dear sister, Fernando. Please guide them, Lord, to guide, give them a healthy lifestyle for them to be healed. Thank you, Father, for hearing our request. Again, we pray for the very family of the Dokor, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom, Pastor. Yes. Um, again, daghang salamat ka ninyo mga kapaglaom na nakiguban ka nato sa itong pag-ampo no, sa the whole duration sa itong episode. Karong Adlawa, in conclusion sa ito ang topic discussion ka ganina, many of the young uh, will volunteer to stand with Jesus, the Prince of Life. But if they would continue to stand with Him, they must constantly look unto Jesus, their captain, for his orders. They should never be disloyal, never be untrue. Uh, they cannot be soldiers of Christ, yet engage in confederacy of Satan. Those who stand under the blood-stained banner of Prince of Emmanuel should be faithful soldiers in Christ's army. Naghang salamat mga kapaglaom. Kaninyo nagatanaw sa inyong Facebook uh, live. Naghan kaayong salamat sa ato mga prayer partners Gikan sa Luzon, Visayas, o sa Mindanao. Again, let us continue prayer alang sa ito mga frontliners o sa tibu kinatibukan. Mga Kapaglaom, this is Kapaglaom Giselle on behalf of Kapaglaom Mind saying that God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. This has been your Kapaglaom Pastor Pagunsan uh, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kauban sa pag-ampo din lang sa Let's, Let's pray, pray Filipinas, Filipinas, where you don't have to pray alone.